The views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Hello and welcome. I'm Dr. Desna Fenduli, and this is Modern Odyssey on BronxNet and beyond. As humanity is still coping with the COVID-19 pandemic, Greece marks a historical moment, a 200-year anniversary since the outbreak of the Greek Revolution in 1821, a key moment not only for the Greek history, but also an important chapter in the world history. A common factor of moments of revolt in human history has been a demand that takes self-sacrifice to reach freedom. An anniversary date celebrated after so many hundred years has a special symbolism for its people as a landmark for consideration on how a country has progressed over the years and how people's national identity has been shaped. At the same time, it's an opportunity to honor the people who fought for freedom. For Hellenism, this anniversary is going to be celebrated in Greece and all around the world as the Hellenic diaspora is spread across the globe since ancient times. We are also going to explore how the Greek Revolution was influenced by other revolutions of that time and what was the impact of the Greek Revolution in the world. And although this anniversary is celebrated in a different way than it was initially planned, Due to the pandemic, this momentous occasion can be seen as an opportunity to discuss about Greece's past, present, and future. So let's get inspired from history, learn from the past, cherish the present, and envision the future. It's time to meet our special guests. Mr. Napoleon Maravellas is a professor of political economy at the National and Capodistrian University of Athens, Greece, and a member of the National Committee, Greece 2021. He has also served as a Minister of the Rural Development in the May to June 2012 service, Government of Greece. Professor Maravellas, welcome to our show. Kere Kathigita, Kere Maravellas, kalos orisate sten ekobigmas. Kalos as vrisko na iste kala. Mr. Kostas Infantis, is a professor of international relations at Panion University of Athens, Greece. He has also served as a director of research for the Center for Policy Analysis and Planning at the Greek Ministry of Foreign Affairs between 2004 and 2008. Professor Fantis, thank you so much for joining us today. Thank you very much for the invitation. I'm grateful. Professor Maravellas, so what's special about the Greek Revolution? Why is it important and how the Greek Revolution inspired philhellenism around the world? Κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, μιλήστε μας για τη σημασία της ελληνικής επανάστασης και πώς τελικά η ελληνική επανάσταση ενέπνευσε τον φιλελληνισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1821 είναι μερικά χρόνια μετά την τη Γαλλική Επανάσταση και μετά την Αμερικανική Επανάσταση και σίγουρα έχει εμπνευστεί και από τις δύο επαναστάσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι καμιά στιγμή της επαναστατικής διαδικασίας και παρά τους εμφύλιους που των πραγμάτων σε κάθε επαναστατική διαδικασία προκύπτουν, έτσι έγινε και στην ελληνική περίπτωση, ποτέ στην ελληνική επανάσταση δεν είχαμε μια προσωπικότητα που να επιβάλλεται και να λειτουργεί δεσποτικά μετά το τέλος αυτής της επαναστατικής διαδικασίας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, διότι δείχνει ότι οι Έλληνες είχαν εμπνευστεί από τις αρχές της δημοκρατίας ένα χρόνο μετά από την έναρξη της επανάστασης συνήλθαν σε εθνοσυνέλευση, πράγμα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον στην εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, όπως ξέρετε πολύ καλά, και ψήφισαν ένα εξαιρετικά προοδευτικό σύνταγμα. Και στη συνέχεια και τι επόμενε συνελεύσει και τα επόμενα συντάγματα ήταν επίση άκρο προοδευτικά και δημοκρατικά, 
προέβλεπαν αβασίλευτη δημοκρατία, γνωσμένη πάλι από την Αμερικανική Δημοκρατία και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι την εποχή εκείνη μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν μόνο τρεις πραγματικές δημοκρατίες στον κόσμο ολόκληρο, η Αμερικανική Δημοκρατία, η Βρετανική Δημοκρατία και η Ελβετική Δημοκρατία. Και θα μπορούσε κανένα να πει ότι είχαμε και την Ελληνική Δημοκρατία, η οποία προέκυψε μετά από αυτή την παραστατική διαδικασία. Ακόμη και ο Καποδίστριας, για τον οποίο λέγεται από πολλούς ότι ήταν αυταρχικός και δεσποτικός, πρέπει να πούμε ότι όλη την εξουσία την πήρε από την τρίτη εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, δηλαδή τον εξέλεξε ως το πρώτο κυβερνήτη της χώρας. Αυτό είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό, γι' αυτό και πιστεύω και με τις θυσίε, αλλά και με την φιλελεύθερη δημοκρατική αντίληψη που είχαν τότε οι προτεργάτε τη Ελληνική Επανάσταση, αυτό νομίζω ότι ενέπνευσε και το φιλελληνισμό απανταχού τη γη. Όλα τα φιλελεύθερα δημοκρατικά πνεύματα και στην Ευρώπη και στην Αμερική συγκινήθηκαν ακριβώ από αυτή την προσπάθεια μια κούφτα Ελλήνων να ξεσηκωθούν απέναντι σε μια εξαιρετικά δεσποτική και αυτακτική αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Professor Fantis, historically, there were many attempts from the Greeks to be liberated. What was the international environment by that time? The revolution of 1821 was declared. Napoleon, an emperor, back in uh, the early 19th century, set the stage for the eruption of the Greek rebellion or the Greek revolution against the Ottoman Empire. The American Revolution, although highly Influential, the French Revolution inspired, along with the principles of enlightenment, the avant-garde of the Greek revolutionaries. The French Revolution destabilized the European system, destabilized and upset uh, the balance of power that had been established a century ago, in the uh, late uh, 17th century, actually. And then uh, the Napoleonic Wars destroyed that order altogether. The results of that political, social, and uh, military imbroglio was uh, the Congress of Vienna. Uh, Congress of Vienna in 1815 provided the leaders, the monarchs of the conservative despots of Europe uh, with the opportunity to restore the collapsed uh, order. Uh, the wars of the revolution seemed to demonstrate that this unity among legitimate monarchs could allow for a revolutionary current to emerge throughout Europe. And we saw that tsunami for self-determination first in the Balkans. It was the Serbs before the Greeks, but the Greeks were the first one who succeeded in the first half of the 19th century uh, to establish a nation state. The environment was shaped by conservative forces. The Greeks rise against the odds at the time. The revolution played out a main episode in the balance of power game that evolved after 1820s. Initially, hostility against the Greek Revolution was due to a desire by the great powers of the era to defend, let's say, the order. No one wanted to see the Ottoman Empire disappear. The British and the French, because they thought that the Russians would gain a path to the Mediterranean, and uh, the Russians, uh, because they thought that... Uh, Uh, the British would uh, manage to control uh, the Middle East once the Ottoman Empire was no more. So initially, it was this grand chess game that worked against uh, the uprising. However, as the events gather uh, a momentum, it became obvious that there was nothing it could be done to stop the drive of the Greeks towards uh, independence. And then again, out of balance of power considerations, the great powers, because they wanted to control the decline of the Ottoman Empire, they allowed and they sponsored, at the end of the day, um, the, uh, the creation of, of the modern Greek 
uh, Greek states. Professor Marvegas, to what extent was the Greek Revolution related to other revolutions and wars of independence of that time? Κύριε καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, σε τι βαθμό η ελληνική επανάσταση συνδέεται με άλλες επαναστάσεις και πολέμους της ανεξαρτησίας εκείνης περίπου της χρονικής περίοδου. Η ελληνική επανάσταση που πέτυχε τελικά και πέτυχε, όπως είπε και ο αγαπητός μου συνάδελφος, ο κ. Συφαντής, ως αποτέλεσμα ενός σύνθετου παιχνίου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, Αφού βεβαίω είχαν χυθεί κάποιοι ποταμοί αίματο, οι θυσίε είχαν συγκινήσει ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε και του ζωγράφου, οι οποίοι απεικόνισαν αυτέ τι καταστροφέ. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, σε όλα τα Βαλκάνια υπήρχε ένα αναβρασμό, δεδομένου ότι υπήρχε μια παρακμή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα δημιουργούνται και οι εθνικέ συνειδήσει των χωρών οι οποίες επεδίωκαν την ανεξαρτησία τους. Η Γαλλική Επανάσταση, πέραν των δημοκρατικών ιδεωδών και της ελευθερίας, νομίζω πως ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό και αυτές τις, ας πούμε, διαδικασίες εθνογένεσης, διότι για πρώτη φορά η Γαλλική Επανάσταση δημιούργησε μια αίσθηση έθνους ενώ πρώτα μιλάμε για αυτοκρατορίες, πολιεθνικές. Είναι βέβαιο ότι την εποχή εκείνη υπάρχει σε ολόκληρη τη Βαλκανική μια αναστάτωση, θα λέγαμε, που καταλήγει τελικά στην δημιουργία αυτών των εθνών κρατών και στην αποχώρηση σε μεγάλο βαθμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Νομίζω ότι όλα αυτά βεβαίως δεν θα είχαν συμβεί αν προηγουμένως δεν είχε προηγηθεί η Αμερικανική Επανάσταση και η Γαλλική Επανάσταση. Νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει, κανένας ιστορικός δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι όλες αυτές οι επαναστατικές διαδικασίες προέκυψαν και ετοιμάστηκαν από τον Ρίγα Φεραίο βεβαίω και από τον Κοραή και από πολλούς άλλους την ελληνική πραγματικότητα. Είναι, νομίζω, για τους Έλληνες πολύ σημαντικό και αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους Βαλκάνιους ότι από την Ελλάδα ξεκίνησε αυτή η φλόγα της ελευθερίας και της δημοκρατίας και της αντίστασης και της επανάστασης απέναντι σε αυτή την δεσποτική, αυταρχική αυτοκρατορία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. So, Professor Fantis, Greece participated in the First and the Second World War with the Allied side joined the European Union in 1981 and Eurozone in 2001. So what is the position of Greece in the world today? Let me say um, three things. First is that um, you are absolutely right. Uh, Greece has always been uh, on the side of uh, democracy, freedom. Although structural problems have always been a main feature of the Greek political and social and economic developments, problems that we inherited uh, from our Ottoman era because uh, they were backwards. Nations under the Ottoman Empire, they uh, left out or they missed the modernization progress of the 19th century, the industrialization, the urbanization the end of the feudalism. So we were late comers. But nevertheless, the instincts, the democratic reflects of the Greek elites, however you define them, were always there. That's why you had um, Greece siding with the more progressive powers during the First World War, the British, the French, and of course against Nazi Germany and uh, fascism in uh, the Second World War. Greece experienced the political turbulence of the Cold War, fighting our authoritarian demons and the military dictatorship, the military regime between 67 and 74 uh, was the last authoritarian spasm in the Greek political history. And after that, we managed to become members of this great democratic liberal club 
uh, the European Economic Community at that time, the European Union today. Uh, so Greece acquired its position in the world through a political struggle after the Second World War, through experiencing a very particular social evolution, building up a middle class after, uh, again, after the Second World War, and finding and accepting its European identity, its European affiliation, and consolidating its European uh, identity in all shapes and forms after 1981. All these, uh, so geopolitics, uh, societal, economic, uh, political dynamics that shaped modern Greece, contemporary Greece, are there. Now, today, um, even after a 10-year spell of, uh, of a financial crisis, Greece remains the 32nd country in the Human Development Index of the United Nations, the 29th wealthiest country in the world, if you combine the metrics of domestic product, average income, and social progress index. And the crisis brought those problems to the fore in a very forceful way. But uh, the modernization process, although arduous, arduous, it has been successful more or less. So Greece is a country that is uh, at the top 15% of the nations uh, of the world today. So, Professor Marvelius, what was the effect of the Greek Revolution on the rest of the world? And to what extent was the Greek Revolution affected by the international and political environment of that time? Κύριε Καθηγητά, κύριε Μαραβέγια, ποια ήταν η επίδραση της ελληνικής επανάστασης στον υπόλοιπο κόσμο και σε τι βαθμό η ελληνική επανάσταση επηρεάστηκε από το διεθνές πολιτικό περιβάλλον εκείνης της χρονικής περίοδου? Ναι, είναι αλήθεια. Φάνηκε σε πολλούς καλοπροαίρετους πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου της εποχής εκείνης ότι ήταν μια προσπάθεια μιας μικρής ομάδας ανθρώπων αρχικά να επαναστατήσουν απέναντι σε μια σημαντική έστω και παραπέουσα αυτοκρατορία και αυτό νομίζω ότι προκάλεσε ένα εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δουν τι έγινε ή τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, το μεγάλο πλεονέκτημα της επαναστατικής προσπάθειας ήταν η αρχαία Ελλάδα. Και παραμένει ακόμα η αρχαία Ελλάδα, παραμένει ο κλασικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας, παραμένει η δημοκρατία που αναπτύχθηκε στην αρχαία Αθήνα. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο πρόεδρος Ομπάμα, το τέλος, Τη θητείας του ήρθε στην Αθήνα και εξεφώνησε ένα εξαιρετικά σπουδαίο λόγο υπέρ της δημοκρατίας. Και αυτό νομίζω ήταν ένα στοιχείο εξαιρετικής σημασίας που αποδίδεται ακόμα και σήμερα την ταύτιση της Ελλάδας με τη δημοκρατία. Και αυτό νομίζω πως έχει τη μεγαλύτερη σημασία διότι ακτινοβολεί η χώρα μας και με τον αρχαίο της πολιτισμό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκδοξάσει πραγματικά την Ελλάδα και στο χώρο της μουσικής, Θεοδωράκης, όλος ο κόσμος ξέρει για το Θεοδωράκη. Ξέρουμε επίσης για την κλασική όπερα την Μαρία Κάλλας. Ξέρουμε επίσης στην ιατρική τον Παπα-Νικολάου, το τεστ Παπα-Νικολάου. Ξέρουμε δηλαδή ότι πέρα από τους σημαντικούς ανθρώπους της αρχαιότητας, που είναι βεβαίως ασυναγώνιστοι και απαράμιλοι, έχουμε αναδείξει και στη σύγχρονη εποχή η Νέα Ελλάδα καλύπτεται από το κλαίος, από τη δόξα της αρχαίας Ελλάδας. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, διότι κάθε εποχή μπορεί να αναδείξει τις μεγάλες προσωπικότητές της. Νομίζω πως η χώρα μας αυτά τα 200 χρόνια του βίου της έχει 
να δείξει πολύ μεγάλα κατορθώματα, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει όμως να δείξει και στιγμές μεγάλης καταστροφής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έγιναν το 2004 ήταν μια στιγμή για την Ελλάδα εξαιρετικής σημασίας. Τι έγινε μετά, μετά από 10 χρόνια βρεθήκαμε στο βάραθρο της κρίσης. Αυτό πρέπει να μας δώσει πολύ σημαντικά μαθήματα, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιου είδους περιπέτειες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα άλλοτε λαμποκοπά σε όλο τον κόσμο, όπως με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ή με τις προσωπικότητές της, και άλλοτε είναι το μαύρο πρόβατο, όπως στην περίοδο της κρίσης, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, όπου όλοι θεωρούσαν ότι οι Έλληνες ήταν αυτοκαταστροφικοί και ότι δεν αξίζει πραγματικά στους Έλληνες να θεωρούνται ως ευρωπαϊκός λαός. Δεν πρέπει να ξαναδούμε όλα αυτά και να ξεφύγουμε, θα λέγαμε κανένα από τη συσύφια μοίρα μας. Αναφέρεστε στην οικονομική κρίση. Ακριβώς. Professor Fadiz, what are the challenges and the threats that Greece faces nowadays and to what extent are they related to the reasons why Greece was liberated? I would say that uh, there are two kinds of challenges. The first one was um, very aptly described by Professor Omar Vegas and it's uh, fighting, struggling to better ourselves. And this has been a Sisyphian task to finally win the modernization uh, challenge and leaving behind us uh, um, all those um, features that have undermined a much more linear development, social, political, and economic. This is the first set of challenges. It has to do with us. The second, it's what uh, someone would call the geopolitical challenges. Uh, we are part of Eastern Mediterranean and the wider Middle East. Uh, there is a constant, and this is very few countries have, have this burden. And this is the, the perception and the reality of a foreign threat or of a foreign uh, challenge. Turkey, which also is the product of the collapse of the uh, Ottoman Empire, has been challenging Greek political, economic, and of course, security development. Today, more than ever before, Turkey has reshaped its foreign policy, is aspiring to become a regional hegemon in a much more aggressive way, not in a benign way. The main challenge for Greece is to remain truly independent. Cyprus, of course, suffers uh, since 1974. So Greece has to manage a very complex and very unstable geopolitical environment. Uh, the setting is not conducive for peace and development. The wider Middle East uh, has always been a region of uh, conflict uh, and war. Hopefully, uh, Greece uh, will remain protected Uh, by its own development and by its, um, its affiliation uh, in the European Union. Professor Maravellas, what do we learn from history and historical events like the 200th anniversary of the Greek Revolution and how can we move forward together as a global community in the face of the pandemic and the financial global crisis? Κύριε καθηγητά και Μαρβέγια, τι μαθαίνουμε από την ιστορία και από τα ιστορικά γεγονότα όπως η διακοσιωστή επέτειος της ελληνικής επανάστασης και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ως διεθνής κοινότητα ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Φέτος ολοκληρώνονται, κλείνουν τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης και ταυτόχρονα τα 40 χρόνια από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Προφανώς η δημιουργία του ελληνικού κράτους 
είναι η σημαντικότερη, αλλά και το γεγονός ότι εντάσσεται η χώρα μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια επισήμως, διότι πάντοτε ήταν εκεί, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και νομίζω ότι πολύ σωστά το λέτε ότι θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία μας, από το γεγονός ότι σαν αποθαύμα η Ελλάδα κατόρθωσε να απελευθερωθεί και να δημιουργήσει το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Νομίζω πως έχουμε αρκετά οριμάσει πλέον και ότι θα μπορέσουμε να δούμε την Ελλάδα στα επόμενα 20 χρόνια. Εξάλλου, νομίζω πως το σημαντικότερο μήνυμα που έχει να δώσει και η Επιτροπή, στην οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, ανήκω, την Επιτροπή 2021, που είναι υπεύθυνη για τους εορτασμούς της 200ης επετείου του 1821, έχει ένα πολύ σημαντικό στόχο να δούμε την ιστορία, να εμπνευστούμε από την ιστορία, να δούμε το μέλλον μας στα επόμενα 20 χρόνια και γι' αυτό θα υπάρξει, αν τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ελπίζουμε τον Οκτώβριο ένα φόρουμ όπου θα πάρουν μέρος πάρα πολλές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο και από την Ελλάδα φυσικά, με θέμα πώς θα θέλαμε την Ελλάδα ή πώς βλέπουμε την Ελλάδα το 2040. Αυτό νομίζω πως είναι μια σημαντική στιγμή για να στοχαστούμε το μέλλον μας. Γι' αυτό είναι και ο σημαντικότερος ρόλος αυτής της Επιτροπής να δώσει έμπνευση σε αυτή τη χώρα να πάει βήματα πιο πέρα. Πιστεύω ότι και αυτό που κάνετε τώρα εσείς με αυτή την εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι είναι ένα μήνυμα προς τους απανταχού όχι μόνο Έλληνες, τους απανταχού φιλέλληνες θα έλεγα, ότι η χώρα μας μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα όπως πέτυχε στο παρελθόν, μπορεί να πετύχει και στο μέλλον. Professor Fantis, what's the importance of this milestone for communities around the world, including New York? The 200th anniversary of uh, the Greek Revolution and essentially the creation of modern Greece is a great um, instance. It's a celebration. It is uh, a very substantial event that can bring together Greek communities and Greek diaspora. It can reconnect the Greeks of the world with the Greeks uh, in Greece. It can give uh, a, a new meaning to what it means to be part of modern and contemporary Greece. And I think uh, the greatest challenge for everybody is exactly that. By celebrating to refer to uh, Greeks everywhere uh, in the world. So, Professor Efantis, thank you so much for this great discussion. Thank you very much for having me. And Professor Maravigas, thank you so much for this interesting uh, discussion. Thank you very much for the invitation. Thank you all for watching Modern Odyssey on Bronxnet. Let's keep our faith strong and hope that better days are yet to come. United, we can achieve more. Yes. Thank you.